تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم نیشنل پریس کلب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ ڈیبیٹس انیشیٹ کی جاتی ہیں وہ گفتگو جو ہے اس کا آغاز کیا جاتا ہے جس کے آغاز اور جس کی ترویج اور اس کے بڑھاوے میں کئی لوگوں کے پر جلتے ہیں تو میرا خیال ہے اس پلیٹ فارم کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ جب پانچ اگست کے حوالے سے جب چہتی ہے کشمیر کی بات ہو تو اس کا آغاز بھی نیشنل پریس کلب سے ہو سب سے پہلے آپ سب کو بازابتہ طور پر خوش آمدیب کہوں گی دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے مقبوضہ کشمیر کو ڈیکلیر کر دیا گیا اور زبردستی مقبوضہ کشمیر کی جو کے ساتھ کشمیری لوگوں کے ساتھ اقوام متحدہ کی جو قرار بادیں تھی جو کمیٹمنٹس تھی ہندوستان کی انٹرنیشنل فورم کے اوپر کہ کشمیریوں کو ان کا ان کا حق کے فدرادیت دیا جائے گا اللہ کرے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان مضبوط ہو پاکستان مضبوط ہو کیونکہ مضبوط پاکستان ہی جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کی زمان ہے اس سے زیادہ باقی جو کل تقریریں قرارداد ہیں سب کچھ قرارداد ہیں مشکل کا قرارداد بھی میرے اور یاسین صاحب مل کے پاس کر لیں گے ہم یہ کہیں گے سب کچھ کیا اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہے چلا ہوں وہ سبق امین نے چیرن رہے بیتر مال کے ستارہ امتیاز عزاز رہا لیکن جو سب سے بڑا عزاز ہے سب سے بڑا عزاز ہے اور سب سے بڑا ان کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک سویٹ سا ایک اساس ہے وہ اساس جو ہے وہ سویٹ ہوم کی وجہ سے ہے اور یہ بچے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کڑے ہیں یہ اپنے بابا جانی کے ساتھ آئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا ہوتا ہے اس دنیا میں اور اس سے اگلی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بچان سکتا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں نیشنل پریس کلاد اسلامباد کے تمام دوستوں کا بالخصوص عبدال بار صاحب کا انور رضا صاحب کا نیر صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا خواجہ فاروق صاحب نے ماشاءاللہ بڑا تفصیل نے اپنی بات کی میرے بھائی چوری یاسین صاحب دو میرے بھائی چوری یاسین یہاں پہ موجود ہیں ہمارے سافر کی دنیا کے بڑے نام کشمیر کی ماشاءاللہ قیادت یہاں پہ موجود ہے میں پر سب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اس سوالے سے بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جتنا کیس میں نے سمجھا ہے کہ نیشنل پریس کلپ کے دوستوں نے لڑا ہے پچھلے کئی سالوں سے کشمیر کا شاید ہی پاکستان کے اندر کسی شخص نے لڑا ہو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کیس جو آپ اسلام آباد کے ہر ایونٹ پہ آپ لڑتے ہیں پر سب میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحصیل دیشتا ہوں اور میں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں میرے ان بینوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو جو کشمیر کے اس طرف پچھتر سالوں سے جو پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں اور آپ بھی جب کوئی وہاں پہ شہید ہوتا ہے تو اس کا والد یہ وسیعت کرتا ہے وہ بیٹا وسیعت کرتا ہے کہ میرا جست خاکی آپ نے پاکستان کے پرچم میں دفن کرنا ہے کشمیر کے ان بیٹوں کا بیٹیوں کا ان بزرگوں کا جو پیار ہے ہماری اس دردی ماں کے ساتھ میں سمائیتا ہوں کہ ہماری آنے والے نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتا سکتے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کا کیس بہت نازک کر دیا ہے کشمیر کا مقدمہ جو پاکستان نے جس لیول پہ لڑنا تھا جس طرح لڑنا تھا اس کا شاید ہم نے ادا نہیں کیا کبھی ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس وقت ماشاءاللہ اتنی زبردست قسم کی ریلیاں کہ لاکھوں کی دادات میں پورے پاکستانیوں کا جو لیہ سین صاحب پورے پاکستان میں نکلنا لیکن آج بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج صرف یہ ہمارے چند بھائی صافی اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں لیکن ہماری جو قیادت ہے ساری قیادت کیونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ہم پروٹیکل بر کریں ہماری پارٹیاں تو الگ ہو سکتی ہیں لیکن کشمیر کا مقدمہ ہماری غیرت کا مقدمہ ہے لیکن اس کو ہم اس لیول پر نہیں لانسے کہ آج چار سال گزر گئے مجھے یاد ہے کہ جب پر سب پہلی دفعہ آپ نے آواز دی ہزاروں کی تعداد پر لوگ چلے 
और फिर यहां से बहुत सारे मेरे बेटे भी पैदल चल के बड़ी मुश्किल के साथ हम मुजफ्फराबाद के ख्वाजा साहब वहां से हम बॉर्डर तक ये सारे मेरे बेटे गए उस मुकदमे को उजागर करने के लिए जो दूसरी तरफ कश्मीर के मेरे बेटे बेटियां मौजूद हैं कि हम उनको एहसास दिलाए कि आप तनहार नहीं है बल्कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ है लेकिन इसके हमें कोई प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा मुझे एहसास है कि वक्त कभी बड़ा इस वक्त काफी सारे और भी फंक्शन है हमारे जितने भी कश्मीरी रहनमार मेरे भाई चौधरी यासीन साहब मौजूद हैं इन्होंने वहां पे भी जाना होगा कल भी एक बड़ा इज्तम है उसके अंदर भी पाकिस्तान से भी चौंकि तो मेरे बेटे जहर तो बहुत सारे कश्मीर के बेटे हैं अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप कश्मीरी तो नहीं है क्या आप हर कश्मीर के इवेंट पे इतने सारे बच्चों को लेके कभी कश्मीर पहुंचते हैं पहुंचते हैं कभी असेंबली के बाहर तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी जो गैरत है मुझे मेरा तकाजा करती है कि जमूरत खान आप उन बच्चों का भी मुकदमा लड़ो उन बुजुर्गों का भी मुकदमा लड़ो उनको खराज अकीदत पेश करो जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले ये डिसाइड कर दिया था कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है वो इंडिपेंडेंट थे वो कुछ भी कर सकते थे जहां मर्जी जा सकते थे लेकिन मैं उनके कुर्बान जाऊं बुजुर्गों पे जिन्होंने डिसाइड किया कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है और आज उनकी नस्लें उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं लेकिन हमारी नई नस्ल शायद इस मुकदमे को भूल रही है लेकिन यह मुकदमा इंशाला इंशाला मेरा आपसे वादा है कि मेरे बेटे जो पाकिस्तान और कश्मीर के बेटे हैं इन शह ये मुकदमा पूरी दुनिया में लड़े मेरा बेटा आसफ आसफ भाई यहां पर मैं इसको तैयार कर रहा हूं कि इन शह यूनाइटेड नेशन ने ये जब बोलेगा जब ये कश्मीर का मुकदमा लेके जाएगा तो पूरा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा होगा हालांकि ये पाकिस्तान से लेकिन मेरे बेटों के अंदर ये एहसास है कि कश्मीर हमारा है कश्मीरी हमारे उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी है और खून का आखिरी कतरा प्रैक्टिकली भरे उनके लिए आसफ थोड़ी सी आप बच्चों की नुमाइंदगी करो मुकदमा लड़ो जो आपने जिसके लिए मैं आपको प्यार कर रहा हूं कि आपके कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान में भी लड़ना है और पूरी दुनिया में लड़ना है Assalamu alaikum. I really appreciate everyone who are always here for their great presence here. Sir, there's one thing I, you know, did an activity, a creative activity. I just wrote Pakistani society and I started writing. And I just thought what people think. And I just what I hear the people are saying that blind followers, people are very ag- aggressive. But at the same time I thought that there are people in Pakistan who have much more enthusiasm, who have much more will power. I think that is will power that we are still fighting. We have been fighting for Kashmir for more than seven decades, and what's that? That is the enthusiasm. I really respect everybody who is here. Look at their ages and their time, and they are still here fighting for that, and they are still doing their best. I think that is something that we need to get. I think all Pakistanis, everybody, everyone living in any part of Pakistan is talented. Not only talented, I will say multi-talented, because what Pakistani can do, nobody, no nation in the world can do. And this is the same message that I will just deliver to the UN. That what we do not have, what we do not have, maybe something in Pakistan as a backward area, but I don't think so. I will just give example. There are two different doctors. One has, you can say, a better kind of room. He has got everything to be perfect. He receives hundred patients per day. There is another doctor. He sounds confused, and he does not speak well. And he also gets hundred patients per day. If you are given option to go to which doctor, you will definitely go to the one who has better room, who has got better equipment. But no, I will not go to that. I will go to the one who is confused. Do you know why? Because the one who is living in confused, the one who has no proper room, the one who has no proper Equipment and still gets hundred patients. It means there is something in it. There is something in that doctor, and there is something special. He has got no room, proper room, no instruments, and still doing well. Pakistan, in spite of its economic crisis, is still running. It is still surviving. I think no nation can do that. No one can do that. And still, Pakistan is going through that. In spite of all those cases, all those traumas of economy, 
we are still fighting. And that's where the message goes that there are people living like, like Papa Chani here, Khan Zamur Khan Sahib here, that they are fighting throughout their life. And then we can find such people like them. I think no one, no one can find like that. And that's why I say that we should work as a single unit. And when we work as a single unit, when we know our importance, when we know what we are, then, believe in me, the whole world will come to this point, will go and take this Kashmir. They will give us. We will just say, give it us, and they will do it. But what we need is to act as a single unit and to rise to the highest point. I would say we have to rise above the vices of doubt. And that is what we have to go in these critical situations. And I see Pakistan emerging. This is Pakistan's childhood, I say. Pakistan is still going to emerge. This Pakistan has got many ups and downs, but definitely I believe one day we will rise. Inshallah, because people like Baba Jan are here, people like Abdul Sattar are here, and the people like you are here, and the people like you are there in Pakistan, Pakistan can never get back. Thank you so much. <laughs> तो सलाम पेश करते हैं जनाब हम आपको कि आपने इतनी अच्छी टीम तैयार कर ली इतनी अच्छी बच्चे तैयार कर लिया अल्लाह पाक दुनिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सीनियर पार्लियामेंट है जनाब उनको खिताब की दावत हो एक बात जो बड़े दिल से आपको भी माननी है और मुझे भी कहनी है वो है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफसर भट्ट साहब मुझे पंद्रह सोलह साल से उनका साथ नसीब है और मैंने ये देखा कि कश्मीर के ऊपर जब भी कोई मामला होता है हमें राइट्स के हवाले से जब भी कोई बात होती है आज़ादी अदारे राय के हवाले से जब कोई मामला होता है डेमोक्रेसी के हवाले से आइन को लेकर कोई मामला होता है तो भट्ट साहब को हमने दिन और रात सारे साथियों को मोबलाइज करते देखा हुआ चाहे प्रेस क्लब से तलब रखते हुए या प्रेस क्लब से बाहर जमर खान साहब चौधरी यासिन साहब और मिले शाह साहब और बाकी लोगों जैसे लोगों सबको मोबलाइज किया हम आपके दिल की अथा कर रही से शुक्रिया नसर शुक्रिया अदा करते हैं हम मानते हैं अपना और सीधी बात है हम इस मामले में परेशान रहते हैं कि आपकी आपके साथ रहते हुए आपकी तरबियत में हमारी तरबियत में आपकी तरफ से जो है वो हम देखते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी पताई ना रह जाए हम पूरी एफर्ट्स डालते हैं तो अल्लाह पा के आपको खुश सलामत रखे उनकी तकरीर जो है ना हमने बाहर रखी है जो हमारी रैली होगी हो, और उसके साथ तो मैं चौधरी यासिन साहब जो हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्हें दौर 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 موسیقی صدر نیشنل پریس کلپ جناب عمد رضا صاحب شیخ عبد المتین صاحب بلاسکو سکوٹلین کے میر بارڈ میں جناب راجہ نیو صاحب سید خالد بردیزی صاحب نیو علی صاحب عمدیت جوئی صاحب سید یوسف نسیم صاحب عبد الامید بہن صاحب اور سی بی اے کی ایمپلائیز یونین کے خارج جناب حضرت محمد حسین صاحب انتائی محترم محمدز فاتحین و جناب اسمال میں سب سے پہلے تو آج نیشنل پریس کلپ کو اس عام موضوع پر اس سیمینار کا انکات کرنا پر دل کی گیارہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں افضل بڑھ صاحب کشمیر کی سیاست میں بڑا حضور رکھتے ہیں اور تحریف ازادی کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ ان کا جو رول رہا ہے وہ بڑا واضح رہا ہے اور ہم ہر معاملے میں یہ ہمیشہ جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں میں اس پر ان کا جو ہے وہ ان کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں ان کی انٹائر ٹیم کو آج کا یہ کوئی اتنا عام دن ہے اگرچہ اگست جو ہے وہ پاکستان کی ازادی کا دن ہے پاکستان کا ایک مبارک دن ہے لیکن پانچ اگست جو ہے وہ دوزار انیس کو جو جس طریقے سے آرٹیکل فری سیلٹی کو انگستان نے اپروگیٹ کیا اور اقوام امتحدہ کی دنیا کی تمام جو عالمی قوانین ہیں 
حکومت متحدہ قراردادوں کو پاؤں تلے رون کر جو ہے انہوں نے وہاں جو ہے وہ کشمیریوں کا جو سپیشل سٹیٹس تھا وہ جو مہاراجہ حری سنگھ نے جب وہ اس نے انگلستان کے ساتھ اقلاق کا فیصلہ کیا تو بھی اس نے بھی یہ شرط رکھی تھی کہ یہ جو ہے یہ سٹیٹس ان کا رہنا چاہیے اور جب مسئلہ کشمیر کا حال نہیں نکلتا اس وقت تک جو ہے وہ ان کا یہ سپیشل سٹیٹس ہے وہ کام رہنا چاہیے لیکن انہوں نے مودی چکے ایک نیائی کی مکرو ازائم رکھنے والا شخص ہے اور اس کا جو ماضی میں کردار رہا ہے جب مچی پرشتر تھا بہار کا عدوتہ بھی وہاں بھی اس نے جو ہاں وہ تین رات مسلمانوں کا ماسکت رہا تھا اس کے علاوہ جل سے وہ اقتدار رہا ہے دوستان کے اندر جو ہے وہ تمام نہ صرف مسلمان پر کے تمام اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں ان کے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت نے یہ اگرچہ اس نے کیا ہے یہ آرٹیکل تھری سیونٹی ایبروگیٹ کر کے مزا کشمیر کو جو ہے وہ دوستان کی یونی پر حصہ بنا ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ بات پر کہ آزادی کی تحریکیں ہمیشہ اپنے منطقے انجام کو پہنچتی ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ جتا مرسی ہے وہ وہاں ظلم کر لے جبر کر لے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا گیا اس نے بلدہ جنوہ کشمیر کو لیکن کشمیریوں کے پایہ استقلال میں کوئی لذش نہیں ہے آج بھی کشمیری جو نوجوان ہیں ہماری ماں بینے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ نو لاکھ انتوستانی فوج کا جو ہے وہ پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور جب شہید ہوتے ہیں تو ان کی تدفیر جس طرح جناب زمود خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے قومی پرچے میں جو ہے وہ کرتے ہیں یہ ہے وہ محبت یہ ہے وہ جو کمیٹمنٹ کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ ہے اس لیے کہ کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی منظر ہے اور میں یہاں ایک صاحب چلے گئے ہیں اگر وہ بیٹھتے تو زیادہ میں بات کرتا ہوں انہیں کہا کہ محترمہ بین زیر بھٹو شہید کے حوالے سے تو پیپس پارٹی کا جو کی جو خبٹ مٹ رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ وہ تو کوئی لمبی ہے کوئی تکی چکی بات نہیں ہے شہید صرفتار کی بھٹو کا دور حکومت ہو شہید محترمہ بین زیر بھٹو کا بھٹو صاحبہ کا دور حکومت ہو صدر آسم اے زرداری کا دور حکومت ہو اور آج آج وزیر خارجہ جو ہیں وہ پیپس پارٹی کے چیر میں نے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں انڈیا میں نہ اپنے یونیٹیڈ نیشن میں جو ہیں وہاں انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اسامہ ایک بچر تھا وہ تھا لیکن ایک اور بچر زندہ ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے اندوستان کا جو وزیر آزم ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایس نے اور ان کی جو انتاب سند رضیوں نے ان کے سر کی قیمت رکھی ہے سیٹ روڈ کا باوجود اس کے ایسیو کی کانفرنس جب ہوئی آگرہ میں تو ان کو کہا گیا کہ آپ نہ جائیں تو انہوں نے کہا میں کشمیر میں بات کروں گا جاؤں گا اور وہاں جو دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے جو ہے وہ کشمیر میں بات کی اور انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے جب وہ صافی نے جو پوچھا کہ ڈائلاغ کیوں نہیں انہوں نے کوئی کوئی ڈائلاغ نہیں ہو سکتا پانچ اگست دوزار انیس کا جب جو فیسٹا ہے جب تک آپ واپس نہیں لیں گے اس وقت میں کوئی بات نہیں کر سکتا تو پیپس پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے پیپس پارٹی کا ہر دور ایک امت جو ہے اس میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز اور میں بنایا اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے کہ کشمیر نزاد ہوگا اور پاکستان کی اس پارٹی کے دور ایک امت میں ہوگا انشاءاللہ میں وہاں کرون پرویس صاحب ہو یا اپنے شجاعت بخاری صاحب کی شادرت یا کرون پرویس صاحب کی گرفتار بھی یہ جتنے بھی وہ واقعات کر لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کے حسنے جو اپس نہیں کر سکتا ہے انگلستان کشمیری انشاءاللہ اپنا آکے ساتھی لے کے رہیں گے اور یہ جو دنیا کا سٹیٹ ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے کہ انگلستان برطانیہ جو ہے برطانیہ کہ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں رائٹ ایف ریفرینڈر دیا جائے ان بریکسٹ کہ ویدر بھی شوٹ سٹے ان دی یو اور نٹ تو ڈیوڈ کے اگران جو تھے وہاں کے پرائیم مسٹر تھے ان کا تین سال کا ٹیلیو رہتا تھا انہوں نے ان کا مطالبہ مانا اور اس پر ریفرینڈم ہوا تو برطانیہ کے اکثریت نے یہ فیصلہ دیا کہ ہمیں یہ جو میں لی رہنا چاہیے اگر سے ڈیوڈ کے اگران جو سکسٹنگ پرائیم مسٹر تھے انہوں نے کمپین کی کہ ہمیں رہنا چاہیے لیکن جب فیصلہ آ گیا تو اس نے آپ نے تین سال جو ہے وہ جو اس کے بکیہ رہ جاتے ہیں اس نے رزائن کر کے گھر چلا گیا اور جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا کہ برطانیہ بریکزر کے جہاں وہ اس کے بعد ای یو کا نہیں لے کا نمبر ہے اسی طرح یہ راجہ صاحب جو سکارڈلینڈ کا شہر ہے گلاسکو اس کے میرے دوسری بار یہ بلاڈ میں بڑے ہیں تو وہاں سکارڈشٹ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یونائٹر کنگ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے ہیں ہمیں رائٹر ریفرینڈم دیا جائے وہاں بھی جو ہے وہ برطانیہ کو مدد جو ہے وہ انہوں نے ان کو رائٹ ایف ریفرینڈر دیا لیکن وہاں ایک سریر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یونیٹی ٹینگ میں رہنا چاہیے تو اگر اگر برطانیہ یہ کر سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیس تو بڑا بڑا واضح ہے ہمارے ساتھ تو 
ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس نے اس نے جا کے پلچ کیا تھا بفور دیٹیڈ نیشن کہ ہم یہ جو ہے وہ یہ جب ہمارے لوگوں نے اس ان کے خلاف جہاں کا فیصلہ کیا اور یہ جو آزاد کی خطہ ہے یہ ہمیں اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگوں نے ہمارے آزاد نے جو ہے وہ آزاد کرے ہندوستان سے تو اس وقت وہ اس کو پتہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے دور پوزیشن میں تھا پھر یہ کشمیری جو ہے سارا کشمیر آزاد کرا لیں گے تو وہ کیا یونائٹیڈ نیشن میں وہاں اس نے پلچ کیا کہ آئی آئی پلچ ہی بفور دا یونائٹیڈ نیشن کہ ہم جو ہے وہ یہ آپ سیز فائر کریں ہم جو ہے وہ کشمیری عوام کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیں گے تھرو فری فیئر اینڈ پارشپ لیسن وچ نیور ہیپن اور اس نے یہ کہا کہ وی ڈو ناٹ بلیو ان فورس میریجز اینڈ وی ڈو ناٹ بلیو ان فورس یونین یہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا وہ مر گیا اس کے بعد جو ساری کمتری جو اس نے ڈینائی کر دی تھی تو میرا ایمان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہندوستان جو مرضی ہے کر لے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کشمیری اپنا حق آزادی حاصل کر کے رہیں گے میں میں سمجھتا ہوں کہ مودی جو ہے وہ بھارت میں جو ہے وہ انتخابات ہونے والے ہیں اور اس نے اس 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 وہ الیکشن جیتنے کے لیے کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے اور جس طریقے سے پچھلے دنوں جو ہے وہ ان کا راج ناتھ کے ڈیفینس منسٹر ہے اس نے کہا کہ ہم لائن آف کنٹرول کر کراس کریں گے لائن آف کنٹرول کا کراس کرنے کی وہ امید نہیں کر سکتے اس لیے کہ شہید الفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دے کر پاکستان کو قیامت تک دنیا پر دنیا کے نقشے پر رکھنے کی جو ہے وہ امید نہیں تھی خود اگر کہ وہ پھانسی کا تختہ انہوں نے قبول کر لیا تو ہندوستان کی اتنی جہولت نہیں کر سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو فوج پاکستان کو بھارتی وزیر دفاع کے بیان کا جو ہے وہ سنجیو سنجیو سے نوٹس لینا چاہیے بڑھ سکے میں جناب بخشبر صاحب جناب انور رضا صاحب محترمہ نئی رفی صاحب اور ان کی انٹائر ٹیم کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا انشیٹیو لیا ہمیشہ کی طرح اور آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ اسی اسی جذبہ خلوص کے ساتھ کشمیریوں کی جو حمایت ہے وہ جاری مسائل رکھیں گے واخر بابا نام الحمد للہ